Hello friends assalamu alaikum welcome to farhas world ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇനി നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോയാലോ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കന്റെ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോസ്റ്റഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഇതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല തേച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ ഇതുപോലെ മസാല തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നന്നായി തന്നെ മസാല പിടിക്കട്ടെ അതിനു മുമ്പായി എന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തിയാല് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡറിന് പകരം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് വെക്കണം ഇനി ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ും 
ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നേരെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം രണ്ട് സൈഡും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മള് പുറത്തു നിന്നും കഴിക്കുന്ന ബ്രോസ്റ്റഡിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റില് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതിന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിന്റെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നല്ല ക്രിസ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ എന്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്